ही गाइस वेलकम ऑन दिस वीडियो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देनी चाहती हूँ कि गाइस अगर आप बी एच एम एस फर्स्ट ईयर में है या फिर अगर आप अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा बट गाइज अगर आपका एडमिशन अभी अभी बी एच एम एस सेकेंड ईयर में हुआ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सो so गाइज अभी अभी रिसेंटली मेरा रिजल्ट आया था बी एच एम एस सेकेंड ईयर का और नाउ आई एम ऑफिशियली इन थर्ड ईयर सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपने सेकेंड ईयर बी एच एम एस का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर बी एच एम एस में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारे स्टडी के पैटर्न में क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से थोरली पढ़ने होते हैं बट वो पढ़ते नहीं हैं हम क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें पढ़ना कैसे है जब आप बीच में सेकेंड ईयर में आते हैं तो आधा टाइम तो हमारा यही पूछते पूछते निकल जाता है कि पढ़े कैसे क्या चीज कैसे पढ़े ये जो आपकी एम एम की बुक है ये एम एम और ऑर्गेनो दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सेकेंड ईयर में पहली बार इंट्रोडक्शन में मिलते हैं वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी एक दो क्लासेस होती हैं एम एम और ऑर्गेनोन की बट वो इतनी ज्यादा डीपली uh, आपको कुछ बताया नहीं जाता है इन सब्जेक्ट्स के बारे में बट जब जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब पहली बार आप ऑर्गेनोन और एम एम से मिलते हैं और ऑर्गनोन और एम एम को एक बार समझना इट्स नॉट दैट मच ईजी एंड इट्स नॉट पॉसिबल सो गाइज आज के इस वीडियो में बात करूंगी सेकेंड ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो गाइज जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे पैथोलॉजी एफ एम टी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड मेट्रिया मेडिका ये चार सब्जेक्ट होते हैं इन बी एच एम एस सेकेंड ईयर सबसे पहले बात करती हूँ पैथोलॉजी की सो गाइज पैथोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं पैथोलॉजी की मेन दो चीजें होती हैं एक होती है जनरल पैथोलॉजी एक होती है सिस्टमेटिक पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी तो बहुत इजी सी होती है और आपको कुछ टाइम बाद अच्छे से याद हो जाती है जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल इंजरी न्योप्लेजिया एंड हीमोडाइनमिक्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं जिसमें हम इडीमा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और जनरल पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपको जनरल पैथोलॉजी एक बार समझ में आ गई तो आप सिस्टमिक पैथोलॉजी बहुत ईजिली पढ़ लेंगे सो so गाइज अगर आप पैथोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं वीडियोस और मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पर भी अवेलेबल हैं तो आप अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं सेल इंजरी से रिलेटेड मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है सेकेंड आपका सब्जेक्ट होता है एफ एम मतलब कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सो गाइज एफ में हम पढ़ते हैं लॉज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है एफ और एफ की जो बुक है वो बहुत ही मतलब पतली सी होती है और आप उसको आराम से पढ़ सकते हो सो so गाइस उसके बाद बचे दो सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट में आता है एक एम mm और दूसरा होता है ऑर्गनोन ऑफ मेडिसिन सो गाइस एम एम में आपको बुक पढ़नी होती है एलेंस की नोट्स और बोरिक मेट्रिया मेडिका ठीक है और इसके साथ साथ एक अच्छी बुक है इसके दुबे आप उससे भी पढ़ सकते हैं ये सारी बुक्स हमें सेकेंड ईयर में पढ़नी होती है और सब में होती है बहुत सारी मेडिसिन तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जैसे कि आप पूरा एक लिस्ट देख सकते हो इस बुक में भी दिया हुआ है ये बहुत सारी मेडिसिन होती हैं ठीक है ये आप देख सकते हो सो इन मेडिसिन को डिवाइड किया जाता है कि हमें सेकेंड ईयर में कौन कौन सी मेडिसिन पढ़ती पढ़नी है थर्ड ईयर में कौन कौन सी पढ़नी है और फोर्थ ईयर में कौन कौन सी पढ़नी है ठीक है सो ये कुछ डिवाइडेशन होता है उन मेडिसिन का उसके बाद हमारे पास आता है एक और सब्जेक्ट ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जिसमें हम पढ़ते हैं अफोरिजम्स अफोरिजम्स का मतलब होता है द चैन ऑफ थाट्स ठीक है तो जो डॉक्टर हैनिमन थे द फादर ऑफ होम्योपैथी उन्होंने ये अफोरिजम्स लिखे थे ठीक है जिसके हम अपने किसी भी केस में अगर हमें कोई परेशानी हो रही है कहीं पर हम फंस रहे हैं तो उस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के जो भी अफोरिज्म है उनको अगर हमने अच्छे से समझा हुआ है तो अपने केस को हम बहुत ही अच्छे से क्योर कर सकते हैं सो so, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इन बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ठीक है सो गाइस मेरा जो एक्सपीरियंस है सेकेंड ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें फ्रेशर पार्टी भी देनी होती है और उसको इंजॉयमेंट इंजॉय करने के चक्कर में हमारा आधा टाइम थोड़ा सा निकल जाता है और उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा सीरियसनेस शुरू होती है तो हमें बहुत सारी फाइल्स बनानी होती हैं इन सेकेंड ईयर ठीक है तो फाइल्स वगैरह में टाइम निकल जाता है बट गाइज क्या होता है कि सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा टफ चीज़ जो मुझे लगी थी एंड आई थिंक आप में से बहुत लोगों को लगती होगी वो है ये एम की बुक ये एलेंस की नोट को समझना इतना इजी नहीं होता है जैसे कि मैंने भी 
ये इतने कंफ्यूजिंग होते हैं सिम्टम्स कि कुछ समझ ही नहीं आता कि हमें याद कैसे करना है सो so गाइज इसको याद करने का क्या फॉर्मूला है और मैंने क्या अप्लाई किया है मैं कैसे एलन्स की बुक या फिर जो मेरी एम एम की बुक्स हैं उन्हें कैसे पढ़ती हूँ कैसे मेडिसिन को याद रखती हूँ अगर आप ये सब जानना चाहते हैं सो so मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी एंड गाइज इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ अगर आप मेरा एक और चैनल फॉलो करना चाहते हैं जो कि रिलेटेड है टू द होम्योपैथी तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन की वीडियोज डालती हूँ जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन मैं आप, आपके साथ शेयर करती हूँ ठीक है तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि इन फ्यूचर आपके वो काम जरूर आएगा और मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएगा कि आप कैसे पढ़ते हैं ये बुक और आप इस बुक को पढ़ने के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स मैं यूज करती हूँ वो चाहते हैं या नहीं ठीक है सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट माय सेकंड ईयर एक्सपीरियंस ऑफ बी एच एम एस एंड गाइज नाउ आई एम इन थर्ड ईयर और थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस अभी तक मेरा बहुत अच्छा है मैं आपके साथ कभी ना कभी शेयर करूंगी अपने थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस सो so गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर बी एच एम एस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या हमें कराया जाता है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूं हमने इन सेकेंड ईयर बी एच एम एस एफ एम टी का जो हमारा डिपार्टमेंट था उनके वहाँ जो सर थे वो हमें पोस्टमार्टम हाउस लेकर गए थे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक एक्सपीरियंस था मेरा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर हमने पोस्टमार्टम इन रियल देखा था कि कैसे लोग पोस्टमार्टम करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैंने कभी लाइफ में ऐसे सोचा नहीं था कि इस तरीके से पोस्टमार्टम मुझे देखने को मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है जो कि हमने अपनी सेकेंड ईयर में एक्सपीरियंस की थी सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द होम्योपैथी अबाउट द बी एच एम एस की हमें बी एच एम एस में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या स्कोप है क्या फ्यूचर है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी उसके अलावा मैंने बी एच एम एस रिलेटेड दो वीडियोस और बनाए हुए हैं जिसमें एक में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बी एच एम एस के बारे में एंड इन द सेकेंड वन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है सिलेबस ऑफ बी एच एम एस सो गाइज सुदन बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर सो मैनी मोर लिंक्स ऑफ द अन अकेडमी एंड ऑल्सो माई सेकेंड चैनल एंड ऑल्सो वीडियोज ऑफ पैथोलॉजी सो जो कि आपके सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा काम आएंगे गाइज मैंने एफ एम टी से रिलेटेड भी लेसन बनाए हुए हैं अन अकेडमी पर तो आप एफ एम टी से रिलेटेड अगर वीडियोज को देखना चाहते हो तो मुझे फटाफट से फॉलो कर लो अन अकेडमी पर आपको वहां मेरे प्यारे प्यारे से इंटरेस्टिंग से यूनिक से लेसन डेफिनेटली मिल जाएंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट